Bu videoda içinde kesir olamayacağı bir sel ifadeyle karşılaştığımızda ne yapıyoruz ona bakalım. Bakalım artık bu ifadelerle kolayca başa çıkabiliyor muyuz? Önce basit bir örnek. A bölü B artı C bölü D. Evet, bu iki kesri toplayıp tek bir kesir elde etmek istiyorsak, tek bir kesir elde edeceksek ne yapmalıyız? Kesirleri toplarken yapmamız gereken ilk şeyi yapmalıyız. Yani ortak paydayı bulmalıyız. Burada B, burada da D var. B'nin de D'nin de ne olduklarını bilmiyoruz, değerlerini bilmiyoruz. Ama bu iki ifadenin ortak paydasının B çarpı D olacağını düşünebiliriz. Değil mi? O halde şimdi bu iki kesri ortak paydaları olan BD ile yazalım. Evet, buraya paydası BD olan bir kesir daha gelecek. Renkleri de düzgün kullanalım. A bölü B, bir şey bölü BD'ye eşit. Peki, A bölü B kesrinin payı, paydayı BD'ye eşitledikten sonra ne olacak? Payda da BD elde etmek için B'yi D ile çarptık, öyle değil mi? O halde payı da D ile çarpmamız gerekiyor. Payı ve paydayı aynı sayıyla çarparsak kesrin değeri değişmemiş olur. Ve bunu yaptığımızda pay a çarpı d yani a d olur. Bakın payı ve paydayı d'ye bölersem sonuç yine a bölü b olur öyle değil mi? Güzel. O zaman doğru yoldayız. İkinci kesir. c bölü d. Evet d'yi b'de yapmak için b ile çarpmam gerekiyor. Kesrin değerinin değişmemesi için de payı da paydayı çarptığımız değerle çarpacağız. C'yi B ile çarparsak, BC elde ederiz. O zaman burası BC bölü BD oldu. Bu da C bölü D. Pembe ile gösterdiğim iki kesir aslında birbirine eş değer. D'nin sıfır olmadığını varsayarsak, D'nin sıfır olmadığını varsayarsak, bu kesri D bölü D ile çarpmak demek, kesri 1 ile çarpmak demek. AD bölü BD elde ettik. Daha sonra C bölü D'yi de B bölü B. Yani yine 1 ile çarptık. Bunu söylerken tabi B'nin sıfıra eşit olmaması gerektiğini tekrar hatırlatalım. Evet, C bölü D'yi B bölü B ya da 1 ile çarptık ve BC bölü BD elde ettik. Peki, sizce bu çileyi neden çektik? Bu kadar işlemi ortak paydayı bulup, bu iki kesri toplayabilmek için yaptık ve bu toplam, ortak paydamız B de, buraya yazalım, B de, payda ise bu iki ifadenin toplamı olacak. Evet, bu iki ifadeyi toplamamız gerekiyor, aynı sayıları topladığımız gibi. A D artı B C. O zaman sonuç, A D artı B C, Bölü BD. Hepsi bu.